தைரியமான சக்ஸஸ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ அந்த மேஷ ராசிக்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் ஆண்டு இந்த குரு பயிற்சிக்கு பிறகு சில தடங்கல்கள் ஏற்பட்டிருக்கும் அதாவது வந்து தொழில் ரீதியாக சில பிரச்சனைகளை ஃபேஸ் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை வந்திருக்கும் சுப காரியங்கள் செய்யலாம் அப்படின்றதவங்களுக்கு கொஞ்சம் தடைகள் நீடிச்சிருக்கோம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் இருந்திருக்கோம் இருந்தாலும் வந்து சனீஸ்வரன் உங்களுக்கு நல்ல இடத்துல இருந்ததுனால ஓரளவு மீடியமாக ஓடியிருக்கோம் இருந்தாலும் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் ஆண்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இரண்டு கிரகங்களோட பயிற்சிகள் இருக்கு மூணு மொத்தத்தில் வந்து வருட கிரகங்களில் வந்து மூணு கிரகங்கள் இருக்கு நாலு கிரகங்கள் அது மூணு பயிற்சியாக சொல்கிறோம் ராகுகேது சனீஸ்வரன் குரு பயிற்சி அப்படின்னு இந்த மூணு பயிற்சிகள் இருக்கு இதில் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் ஆண்டு இரண்டு பயிற்சிகள் இருக்கு அதாவது ராகுகேது குரு சனீஸ்வரனுக்கு வந்து பயிற்சி இல்லை அதே சமயத்தில் சனீஸ்வரனுக்கு வந்து உக்கரமம் இருக்கு குருவுக்கு வந்து அதிசாரம் இருக்கு அடுத்து வந்து உக்கரமம் பின்னோக்கி வராரு இதையெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது இந்த பயிற்சிகளானது மேஷராசிக்கு இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் ஆண்டு எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து பார்ப்போம் மேஷராசிக்கு எந்த கிரகங்களோட பார்வையும் இல்லை வருட ஆரம்பத்தில் குரு அதிசாரமாக விருச்சக ராசியிலேருந்து தனுசு ராசிக்கு பயிற்சியாகிறார் அந்த மாதிரி பயிற்சி ஆகும்போது தன்னுடைய ஐந்தாம் பார்வையாக அந்த மேசராசிக்காரங்களுக்கு நேரடி பார்வை கிடைச்சிருக்கு ஐந்தாம் பார்வை இப்போ ஏழாம் பார்வை ஒன்பதாம் பார்வை அப்படிங்கிறது முறையே வந்து மூணாம் வீடு ஐந்தாம் வீடு இந்த மூன்று இடங்களை பார்க்குறதால வந்து இந்த மேஷராசிக்காரங்களுக்கு இருந்து வந்த தடைகள் அதாவது வந்து முக்கியமாக வந்து இந்த குரு பார்க்கும் பொழுது தான் இது இந்த சுபகாரியமே பண்ண முடியும் அப்போ தான் அந்த வந்து நல்லபடியாக அமையும் அந்த வகையில் வந்து இப்போ மேஷராசிக்காரங்களுக்கு தொடர்ந்து பல நன்மைகள் நடந்திருந்தால் கூட இந்த சுப காரியங்கள் அப்படிங்கிற வகையில் வந்து தடைகள் ஏற்பட்டிருக்கும் இந்த மூணு மாதத்தில் வந்து அதுக்கெல்லாம் நடக்கிறக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு முழு முயற்சியோடு ஈடுபட்டால் இந்த தடைப்பட்ட காரியங்கள்லாம் அப்போதைக்கு சக்ஸஸ் ஆகிறக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அந்த வகையில் அடுத்தது உங்களுடைய பேர்ப்புகள் செல்வாக்கு அந்தஸ்து ஆரோக்கியம் எல்லாம் மேம்படும் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்ததாக வாக்குஸ்தானம் என்று சொல்லக்கூடிய இரண்டாம் வீடு இந்த இரண்டாம் வீடுக்கு வந்து குரு பகவான் தற்பொழுது எட்டாம் இடத்திலிருந்து அதாவது மறைவிடத்திலிருந்து இந்த தன்னுடைய ஐந்தாம் பார்வையை பார்க்கறதுனால கொஞ்சம் பாதிப்புகள் இருந்திருக்கும் குடும்பத்தில் வந்து சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் இருந்திருக்கும் பண வருவாய் கொஞ்சம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் மாணவர்கள் படிப்பில் வந்து பின்தங்கிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டிருக்கும் இப்போ இதெல்லாம் வந்து இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் ஆண்டு நிவர்த்தியாகும் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த அதிசாரமாக குரு பகவான் ஒன்பதாம் இடத்திற்கு போகும்போது இந்த ரெண்டாம் இடங்கிறது வந்து நல்ல ஒரு வலுப்பெறும் அந்த வகையில் மாணவர்களின் கல்வித்தரம் மேம்படும் குடும்பத்தில் இருந்து வந்த பிரச்சனைகள்லாம் நீங்கள் சந்தோஷமான வாழ்க்கை கிடைக்கும் வருமானம் கூடும் அடுத்ததாக வீரியஸ்தானம் தைரியஸ்தானம் என்று சொல்லக்கூடிய மூன்றாம் வீடு இந்த மூன்றாம் வீடு வந்து ஆல்ரெடி வந்து நல்லா வலுப்பட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் சனீஸ்வரன் பகவான் தன்னுடைய ஏழாம் பார்வையால் இந்த மூன்றாம் வீட்டை பார்க்கறதுனால உங்களுக்கு தன்னம்பிக்கை கூடும் வகையில் வந்து நல்ல நிகழ்வுகள் நடந்திருக்கும் தம்பி தங்கை அப்படிங்கிற வகையில் பார்த்தீங்கன்னா சுப காரியங்கள் நடந்திருக்கும் அவங்களுடைய வாழ்வு தரம் மேம்பட்டிருக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு சுமூகமான உறவு ஏற்பட்டிருக்கும் இப்பொழுது இந்த ராகு கேது பயிற்சியானது வந்து மார்ச் மாதம் நடக்கும் பொழுது அது வந்து ராகு நான்காம் இடத்துலேருந்து மூன்றாம் இடத்திற்கு வர்றது மேலும் நல்ல உங்களுடைய அந்த மூன்றாம் இடத்திற்கு வலு சேர்க்கும் முக்கியமாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இந்த எலக்ட்ரானிக்கல் எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் ஐடி ஃபீல்டு இந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு தொழில் தகவல் தொழில்நுட்பம் அப்படின்னு சொல்லலாம்ல இந்த வகையில் உள்ளவங்களுக்கெல்லாம் வந்து நல்ல ஒரு முன்னேற்றங்கள் கொடுக்கும் அடுத்ததாக சுகஸ்தானம் என்று சொல்லக்கூடிய நான்காம் வீடு இந்த நான்காம் வீடு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து தயாரை குறிக்கக்கூடியது இந்த நான்காம் வீடு தான் இந்த நான்காம் வீட்டில் ராகு அமர்ந்து சில பிரச்சனைகளை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லலாம் தாயாரோட உடல் நலம் கொஞ்சம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கோம் புது வீடு வண்டி வாகன யோகம் அப்படிங்கிறதுல வந்து கொஞ்சம் தடைகள் ஏற்பட்டிருக்கும் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் ஆண்டு இந்த மார்ச் மாதத்தில் நடக்கக்கூடிய இந்த ராகு கேது பயிற்சியானது அந்த நான்காம் இடத்திற்கு நல்ல வலு சேர்ப்பதனால நல்ல வண்டி வீடு வாகன யோகம் கண்டிப்பாக அமையும் தாயாரின் உடல் நலம் மேம்படும் உயர்கல்வி படிக்கிறவங்களுக்கு நல்ல ஒரு முன்னேற்றமான ஒரு சூழ்நிலை அமையும் தாய் வழி ஆதாயம் பெறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய வரும் அடுத்ததாக புத்திரஸ்தானம் என்று சொல்லக்கூடிய ஐந்தாம் இடம் இந்த ஐந்தாம் இடம் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக கருதப்படுகிறது ஏன்னா வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து திருமணம் நடந்த பிறகு நம்ம அடுத்ததாக எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது வந்து அந்த புத்திர பாக்கியம்தான் இந்த புத்திர பாக்கியம் கொஞ்சம் தடைபடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருந்திருக்கும் குரு எட்டில் மறைஞ்சதால் அதிசாரமாக குரு பகவான் ஒன்பதாம் இடத்துக்கு செல்வதனால உங்களுடைய ராசியை பார்ப்பதனால இந்த புத்திர
ஒரு நல்ல ஒரு சாதகமான சூழ்நிலை அப்படின்னு சொல்லலாம் இருந்தாலும் குரு பகவான் ஹெட்டில் மறைந்ததால் வந்து சில பிரச்சனைகள் இருந்திருக்கோம் கடன்கள் வாங்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டிருக்கோம் எதிரியினால் கொஞ்சம் பிரச்சனைகள் இருந்திருக்கோம் அடுத்ததாக வந்து உடல் ஆரோக்கியம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கோம் குரு பகவான் தற்பொழுது இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு மார்ச் மாதத்தில் வந்து அதிசாரமாக ஒன்பதாம் இடத்திற்கு பயிற்சி ஆகிறதுனால இந்த பிரச்சனைகள் இருந்தெல்லாம் ஃபுல்லாக வந்து ரிலீஃப் ஆக போகிறீங்க அந்த காலகட்டம் வந்து உங்களுக்கு நல்ல ஒரு உயர்வு தரும் அடுத்ததாக களத்திரஸ்தானம் என்று சொல்லக்கூடிய ஏழாம் வீடு இந்த ஏழாம் வீடுங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான இடம் ஏன்னா ஏழாம் வீடு அப்படிங்கிறது வந்து திருமண வாழ்க்கையை மட்டும் குறிக்கிறது இல்லை நண்பர்கள் வட்டாரம் கூட்டு தொழில் எல்லாத்தையுமே குறிக்கக்கூடியது வந்து இந்த ஏழாம் இடம் தான் இந்த ஏழாம் வீடு வந்து ஒருத்தருடைய ஜாதகத்தில் ஜன ஜாதகத்தில் நல்லபடியாக மஞ்சிருச்சு அப்படின்னாலே வந்து அவங்களுடைய வாழ்க்கை வந்து சந்தோஷமாக இருக்கும் கடந்த குறுப்பயிற்சியானது எட்டாம் இடத்திற்கு வந்ததுனால வந்து ஒரு சிலருக்கு வந்து திருமண தடைகள் இருந்திருக்கும் இப்போ அந்த திருமண தடை நீங்கி திருமணம் நடக்கிறக்கான வாய்ப்புகள் வரும் நல்ல வரங்கள் கிடைப்பாங்க இந்த மார்ச் டு மேல வந்து அந்த மாதிரி சுப காரியங்கள் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததாக ஆயுள் சனம் என்று சொல்லக்கூடிய எட்டாம் இடம் இந்த எட்டாம் இடங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான இடம் ஏன்னா ஒருத்தருக்கு வந்து அதிகமான வலி வேதனை அவமானம் இதெல்லாம் கொடுக்கக்கூடியது வந்து இந்த எட்டாம் வீடு தான் இந்த எட்டாம் வீடு பாதிக்கப்பட்டு ஒருத்தருடைய ஜனன ஜாதகத்திலையும் வந்து மோசமான தசாபுத்தி நடந்தது அப்படின்னா அதிகப்படியான அவமானங்களுக்கு ஆளாக நேரிடும் அதனால கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து குரு வழிபாடு செஞ்சுக்குங்க வியாழக்கிழமைகளில் தட்சணாமூர்த்தியை வழிபடுங்க நல்ல ஒரு மாற்றங்கள் கிடைக்கும் அடுத்ததாக பாக்கியஸ்தானம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒன்பதாம் வீடு இந்த ஒன்பதாம் வீட்டில் சனீஸ்வரன் இருந்து நல்ல பலன்களை உங்களுக்கு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு மேலும் வலு சேர்க்கும் விதமாக குரு பகவான் தன்னுடைய அதிசாரமாக எட்டாம் இடத்துலேருந்து ஒன்பதாம் வீட்டுக்கு பயிற்சி ஆகி நல்ல பலன்களை கொடுக்க போகிறாரு அதுக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா கேது பகவான் கேது பகவான் அந்த மார்ச் மாதத்தில் அதாவது வந்து கேது ராகு கேது பயிற்சி எப்போவுமே வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸில் இருக்கும் பின்னோக்கி இருக்கும் இப்போ மகரத்துலேருந்து வந்து தனுசுக்கு பயிற்சி ஆகிறாங்க அந்த மாதிரி பயிற்சி ஆகும்போது இந்த மூன்று கிரகங்கள் வந்து ஒன்று சேருது இந்த சனீஸ்வர பகவான் குரு பகவான் கேது பகவான் இந்த மூன்று கிரகங்களும் இணைந்து அந்த தனுசு ராசியில் இருக்கிறதுனால இந்த மேச ராசிக்கு ஒன்பதாம் இடம் வர்றதுனால இந்த ஒன்பதாம் இடம் வந்து நல்ல பலன்கள் கொடுக்க போகுது அப்படிங்கிறதுல வந்து எந்த விதமான மாற்ற கருத்தும் இல்லை எந்த ஒரு கிரகமுமே சந்திரனுக்கு ஒன்பதாம் இடத்துல வரும்போது நல்ல ஒரு பலன்களை தான் கொடுப்பாரு அந்த வகையில் அந்த மூன்று கிரகங்கள் வருட கிரகங்களில் வந்து முக்கியமாக கருதப்படுகின்ற அந்த மூன்று கிரகங்களோட இணைவு நல்ல ஒரு முன்னேற்றத்தை கொடுக்கும் தொடர்ந்து உங்களுக்கு வெற்றிகள் கிடைக்கும் அதாவது வந்து இந்த ஒன்பதாம் இடம் அப்படின்னு கருதப்படுறது வந்து தந்தையோட ஆரோக்கியம் அப்படிங்கிறது அந்த வகையில் வந்து தந்தையோட ஆரோக்கியத்தில் கொஞ்சம் கவனம் செலுத்தணும் ஏன்னா கேது பகவான் வந்து இருக்கிறது ஒன்பதாம் இடத்துல நன்மை செஞ்சாலும் கூட சின்ன சின்ன தடைகள் ஏதாவது ஏற்படுத்துவார் அந்த வகையில் வந்து ஆரோக்கியத்தை பார்த்துக்கணும் தந்தை ஒளி சொத்துக்கள் இந்த காலகட்டத்தில் கிடைக்கிறக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு வெளிநாட்டு யோகத்தை கொடுக்கக்கூடியது இந்த ஒன்பதாம் வீடு தான் இந்த ஒன்பதாம் வீடு நன்றாக வலுப்பெறுற காரணத்தினால வந்து ரொம்ப பேருக்கு நெடுநாள் ஆசை இருந்திருக்கும் வெளிநாடு போகணும் அப்படின்ட்டு அவங்களுக்கெல்லாம் விசா கிடைக்கும் விசா கிடைச்சி ஒரு நல்ல ஜாப் கிடைக்கிறக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஏற்கனவே வெளிநாட்டில் இருக்கவங்களுக்கு பதவி உயர்வு சம்பள உயர்வு அப்படிங்கிறதெல்லாம் அமையும் அடுத்ததாக ஜீவனஸ்தானம் என்று சொல்லக்கூடிய பத்தாம் வீடு இந்த பத்தாம் வீடு வந்து அதாவது மேஷ ராசிக்கு பத்தாம் ஆடாக வரக்கூடியது வந்து மகர ராசி இந்த மகர ராசியில் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு முழுமையுமாக இந்த கேது பகவான் இருக்கார் கேது பகவான் பத்தாம் இடத்துல இருந்ததுனால தொழில் ரீதியான தடங்கல்கள் நிறையா ஏற்பட்டிருக்கோம் ஒரு சிலர் வந்து தொழிலை வந்து பாதியில் விடக்கூடிய சூழ்நிலையெல்லாம் ஏற்பட்டிருக்கோம் உயர் பதவிகள் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு இந்த பத்தாம் இடம் முக்கியமானதாக கருதப்படுது அந்த வகையில் நிறைய பாதிப்புகள் ஏற்பட்டிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதாம் ஆண்டு மார்ச் மாதத்தில் கே கேது பயிற்சி ஆகிறது அந்த ஒன்பதாம் வீட்டுக்கு வலி சேர்க்கிற மாதிரி அந்த பத்தாம் வீட்டுக்கும் வலி சேர்க்குது அந்த வகையில் வந்து பதவி உயர்வு சம்பள உயர்வு எல்லாம் கிடைக்கும் ஒரு சிலருக்கு வந்து பொது தொழில் யோகங்கள்லாம் அமையும் நல்லா வந்து உங்களுடைய ஜனன ஜாதகத்தை செக் பண்ணிக்கிங்க அந்த ஜீவன ஸ்தானம் ஜீவன கரகன்லாம் வலுத்திருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக வந்து தொழில் தொடங்கலாம் அடுத்ததாக லாபஸ்தானம் என்று சொல்லக்கூடிய பதினோராம் வீடு உங்கள் ராசிக்கு பதினோராம் இடம் வர்றது வந்து கும்பராசி இந்த கும்பராசிக்கு சனீஸ்வர பகவான் தனுசு ராசியிலேருந்து தன்னுடைய மூணாம் பார்வையாக பார்க்குறாரு இந்த மூன்றாம் பார்வைங்கிறது வந்து நல்ல ஒரு பலன்கள் கொடுக்கக்கூடிய பார்வை அந்த வகையில் வந்து தொடர்ந்து உங்களுக்கு வெற்றிகள் கிடைக்கும் உங்களுடைய எண்ணங்கள் ஈடேறும் லாபங்கள்
இந்த பன்னெண்டாம் இடத்தை பார்த்தது கடந்த காலகட்டங்களில் வந்து ஏதோ ஒரு வகையில் வந்து கொஞ்சம் அசுப செலவுகள்லாம் நடந்திருக்கான வாய்ப்புகள் இருந்திருக்கான் குரு எட்டில் மறைஞ்சதுனால இப்போ அந்த அதிசாரமாக வரக்கூடிய காலகட்டத்தில் நீங்கள் அதை சுப செலவாக மாற்றிக்கிறதுக்கான முயற்சிகள் பண்ணுங்கள் உங்கள் குடும்பத்திலையோ உங்கள் உங்களுக்கோ ஏதாவது வந்து சுப நிகழ்ச்சிகள் செய்கிற மாதிரி ஒரு வாய்ப்புகள் இருந்தால் அந்த காலகட்டத்தை பயன்படுத்தி பண்ணிக்கோங்க அது வந்து சுபமாக மாற்றிக்கோங்க இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு சோர்ஸ் இல்லை அப்படின்னா வந்து ஏதோ ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி வைங்க ஃபியூச்சரில் பலன் தரக்கூடிய வகையில் ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை ஒரு செலவை வந்து ஒரு கமிட்மெண்ட்டாக ஏற்படுத்திக்கோங்க ஏற்படுத்திட்டிங்கன்னா அது சுப செலவுகளாக நீங்கள் மாற்றிக்கிடலாம் மொத்தத்தில் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் ஆண்டானது உங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டில் இருந்த பலன்களை விட உங்களுக்கு அதிகமான நல்ல பலன்களை வாரி வழங்க போகுது அப்படிங்கிறதுல வந்து எந்த விதமான மாற்ற கருத்து இல்லை இப்போதைக்கு சொன்ன எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ஒரு பொது பலன்கள் தான் மேஷ ராசின்னு எடுத்துக்கிற போது ஒரு பொதுவான பலன்கள் தான் இப்போ நான் சொன்ன பலன்கள் எல்லாமே வந்து மேஷ ராசிக்காரங்க எல்லாருக்குமே நடக்குமா அப்படின்னா வந்து நடக்காது இதில் வந்து மாற்றங்கள் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் இருக்குது அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் வந்து பிறந்த நேரம் ஏன்னா வந்து கடந்த குறுப்பயிற்சி வீடியோவில் வந்து நிறைய பேர் வந்து கமெண்ட்ஸில் கேட்டிருந்தீங்க ஏன்னா சார் வந்து முதல்ல வந்து எனக்கு நல்லா இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தீங்க நல்லா இல்லையே அப்படின்ட்டு நான் அதாவது வந்து காற்றுள்ள போதே தூற்றிக்கொள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்மளுக்கு ஒரு கோட்சார ரீதியாக நல்ல கிரகங்கள் வரும்போது அந்த காலகட்டத்தை வந்து நம்ம ஃபுல் எஃபோர்ட்ஸ் போட்டு நல்லபடியாக பயன்படுத்திக்கிட்டோம் அப்படின்னா நல்ல பலன்கள் கொடுக்கும் அந்த டைமிங்கில் நம்ம எந்த ஒரு முயற்சியுமே செய்யாமல் எனக்கு பலன்கள் கொடுக்கலை அப்படின்னு சொன்னால் வந்து அதை வந்து ஏற்றுக்க முடியாது நம்மளுக்கு நல்ல நேரம் வரும்போது நல்லபடியாக அதை பயன்படுத்திக்கணும் அடுத்ததாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஜனன ஜாதகம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இங்கே நம்ம பலன்கள் ராசி பலன்னு சொல்கிறதே வந்து ஒரு பொது பலனாக தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கான் ஜனன ஜாதகம் அப்படிங்கும்போது பலன்கள் வந்து மாறுபடும் அப்போ இது ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அது ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டு அடுத்ததாக இந்த கோட்சார கிரகத்திலே வந்து ஒரே ராசிக்கு வந்து ஒரே பலன்களை செய்யாமல் வெவ்வேறு பலன்களை செய்கிறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் பிறக்கும்போது அந்த பர்த் சாட்டுன்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா அதில் வந்து கிரகங்கள் வந்து லக்கணத்துலேருந்து தன்னடத்துலேருந்து ஒவ்வொரு இடங்களில் இருப்பாங்க அந்த ராசி சக்கரத்தில் வச்சு பரல்கள் அப்படின்னு குறிக்கப்படுது அதாவது வந்து ஒரு க ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் வந்து கிரகங்கள் தான் நின்ற இடத்துலேருந்து அடுத்த வீட்டுக்கும் தன்னுடைய மதிப்பெண்ணை கொடுக்கும் அதை வச்சு ஒவ்வொரு வீடுகளும் வந்து பதிப்பட்ட மதிப்பெண்கள் என்ன அப்படின்ட்டு அந்த மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில் இந்த கிரகங்கள் பயிற்சி ஆகும்போது அதிகமான மதிப்பெண்கள் பெற்ற இடத்துக்கு ஒரு கெட்ட கிரகமாக இருந்தாலும் கூட அந்த அதிகமான மதிப்பெண் பெற்ற வீட்டுக்கு பயிற்சி ஆகும்போது அது நல்ல பலன்களை கொடுக்குது அதே சமயத்தில் வந்து ஒரு நல்ல கிரகம் சுப கிரகம் குரு பகவான் தனக்கு ஒன்பதாம் இடத்துக்கு வரப்போகிறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலருக்கு வந்து அங்கே பலன்கள் முழுமையாக கிடைச்சிருக்காது காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒன்பதாம் வீட்டில் பரல்கள் வந்து ரொம்ப கம்மியான பரல்கள் வாங்கி இருந்திருக்கான் அவருடைய பர்த் சாட்டில் இதையெல்லாம் வச்சு தான் வந்து முழுமையான பலன்கள் வந்து சொல்ல முடியும் அந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு தெளிவான விளக்கங்கள் தேவை அப்படின்னா கீழே உள்ள வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு என்னை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய தகவல்களை தெரிவிங்க உங்களுடைய கேள்வி உங்களுடைய ஜாதகத்தில் நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கிற விரும்புகிறீங்களோ அதை வந்து தெளிவாக கேளுங்க கண்டிப்பாக ஆராய்ச்சிக்கு உட் உங்களுடைய ஜாதக மனது ஆராய்ச்சிக்கு உட்படுத்தப்பட்டு பரல்கள் கணிக்கப்பட்டு தெளிவான விளக்கங்கள் கொடுக்கப்படும் இந்த வீடியோ பிடிச்சவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஜோதிட சம்பந்தமான எந்த கேள்வியாக இருந்தாலும் இங்கே கமெண்ட்ல வந்து கேள்வி கேளுங்க கண்டிப்பாக வந்து இப்போ ஆன்சர் பண்றேன் உடனே பண்ண முடியலைன்னா கூட எனக்கு டைமிங் இருக்கும்போது கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்றேன் நன்றி வாழ்த்துக்கள் தைரியமான சக்சஸ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ அந்த மேஷ ராசிக்கு ரெண்டாயிரத்தி